யார் இந்த பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியர் பதவியில் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறார் மாதம் இருபதாயிரம் சம்பளம் பெற்ற போதிலும் அனைத்தையும் ஏழை மக்களின் நலனுக்காக செலவிட்டு தனது சொந்த செலவிற்காக ஒரு உணவகத்தில் சர்வராக வேலை பார்த்திருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளாக தான் பெற்ற ஊதியம் ரூபாய் முப்பது லட்சத்தையும் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துவிட்டு வரலாறு படைத்தார் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா உலகில் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்களோ தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்பவர்களோ இவ்வாறு செய்ததில்லை என்பதால் அமெரிக்காவில் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் சிறந்த மனிதர் மேன் ஆப் மிலினியம் என்ற விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆறு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் டாலர் இந்திய மதிப்பில் முப்பது கோடி ரூபாயை பரிசாக பெற்றார் அதையும் குழந்தைகள் நலனுக்காக கொடுத்துவிட்டு உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தினார் தன் பங்கிற்கு குடும்பத்தில் கிடைத்த ஐம்பது லட்சம் மதிப்புடைய சொத்தை தனக்கென்று எதுவும் வைத்துக் கொள்ளாமல் மக்களுக்காக கொடுத்து தனக்கு போகதான் தானம் என்பதை மாற்றி காட்டினார் பாலம் ஐயா அவர்கள் பில் கிளின்டன் இந்தியா வந்தபோது அரசு சாரா இருவரை சந்திக்க விரும்பினார் ஒருவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் இன்னொருவர் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் பாலம் கல்யாண சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் தன் பெயருக்கு பின்னால் எம்ஏ லிட்ரேச்சர் எம்ஏ ஹிஸ்டரி எம்ஏ ஜிடி லைப்ரரி சயின்ஸ் டிசிடி டிஆர்டி டிஎம்டிஐ எஃப்என்சி டபிள்யூ டிஎஸ் என முப்பத்தாறு எழுத்துக்கு சொந்தக்காரரான இவர் அனைத்திலும் பல்கலைக்கழக அளவில் முதலிடத்தை பெற்றார் ஏழைகளின் துயரினை நேரடியாக அறிந்து கொள்ள ஏழு ஆண்டுகள் நடைபாதை வாசியாகவே வாழ்ந்தார் பாலம் ஐயா அவர்கள் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தன் உடல் உறுப்புகளை மருத்துவ கல்லூரிக்கு தானமாக எழுதி கொடுத்தவர் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு சென்று நிலம் ஒரு ஓலை குடிசை என சல்லி காசு இல்லாமல் அனைத்தையும் நாட்டு மக்களுக்காக அர்ப்பணிக்க திருமண வாழ்வையும் தியாகம் செய்தார் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் A most noble intellectual in the world என்ற பட்டத்தை வழங்கியதுடன் நூலகத்துறைக்கு நோபல் பரிசு இருந்தால் அதனை பெற தகுதி இவருக்கு உண்டு என்ற குறிப்பை வழங்கியது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் பாலம் ஐயாவை தனது தந்தையாக தத்தெடுத்துக் கொண்டார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற சாதனையாளராக ஐநா சபை உலகெங்கிலும் தேர்ந்தெடுத்த இருபது பேர்களில் ஐயாவும் ஒருவர் பாலம் ஐயாவை பற்றிய ஆவணப்படம் நார்வேயில் நடைபெற்ற சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் சிறப்பு பரிசை பெற்றது பாலம் ஐயா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது மருத்துவ செலவிற்காக மக்களிடம் ஒரு ரூபாய் வேண்டினார் இவரது வேண்டுகோளை ஏற்று மேயர் சபாநாயகர் கவர்னர் மட்டுமல்லாது அன்றைய குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களும் ஒரு ரூபாயை அனுப்பி வைத்தார் கோடை கணக்கில் அள்ளி கொடுத்த இவர் ஏழைகளுக்கு கிட்டாத உணவையோ உடையையோ இருப்பிடத்தையோ பயன்படுத்தாமல் எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருபவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாலம் ஐயாவின் முக்கிய குறிக்கோள் எதற்காகவும் பேராசைப்படாதே எது கிடைத்தாலும் பத்தில் ஒன்றை தானம் செய் தினமும் ஒரு உயிருக்கு நல்லது செய்தால் வாழ்க்கையில் எப்போதும் மகிழ்ச்சி நிலவும் என்று வலியுறுத்தினார் 